Hallo, heute sind wir im Zoo Krefeld. Wir stehen jetzt hier vor der Erdmännchenanlage. Wir haben mit drei Tieren mal angefangen. Momentan sind wir bei 14. Wenn sich jemand wundert, warum die Tiere so fleckig aussehen, das hat seinen Grund. Die werden bei uns alle Vierteljahre mit dem Haarfärbemittel markiert, weil wir die einzelnen Individuen natürlich sonst nicht mehr bei dieser großen Menge nicht mehr auseinanderhalten könnten, gerade bei den Jungtieren. So haben die Erwachsenen Großen ihre Namen wie Kimia, Amari. Aber die Kleinen heißen dann Fleck 1, Fleck 2, Fleck 5 und an den verschiedenen Stellen, dann können wir das genau erkennen. Die sind zwar auch alle gechippt, aufgrund dessen können wir das verifizieren, dass das auch immer passt, wenn wir neue Haarfärbemittel auftragen. Aber das ist für uns einfacher auch von Weitem zu erkennen, aha, das Tier mit dem, das funktioniert oder das funktioniert eben nicht. Ne? Und das ist für uns einfacher. Aber ansonsten ist die Gruppe eigentlich ganz nett, die hat sich schön aufgebaut, es läuft ganz gut, wir sind zufrieden. Wir haben uns für die äh, Haltung entschieden, dass die Anlage nicht zu sehr untergrabbar ist. Die können sich also keine Meter tiefen Höhlen graben. Wir haben uns dazu entschlossen, dass die Anlage mit Sand und Steine gefüllt wird. Und wenn die ihre Kinder kriegen, da haben wir extra eine schöne große Anlage im Innenstein mit Wurfbox. Und wir haben das Glück, dass die Amari sich da auch sehr sicher fühlt und ihre Kinder bis jetzt auch immer da bekommen hat. Das ist, hat für uns den großen Vorteil, wir haben eine bessere Kontrolle. Wenn die dann einmal plötzlich dünn ist, können wir sehen, aha, sie hat geworfen. Wir gucken rein, ganz kurz sehen, wie viele Tiere da sind, sind die Tiere in Ordnung und äh, ist für uns einfach von der Kontrolle her besser. Vergesst jetzt nicht den Kanal zu abonnieren und schaut auch mal in unsere Playlist zum Zoo Krefeld. Musik